ഹലോ നമുക്കിത് നല്ല നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നല്ല കായൽ ഞണ്ടാണ് അര കിലോയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ തോടിപ്പഴേ പൊട്ടിച്ചെടുക്കരുത് കാരണം അതങ്ങ് വെള്ളമായി പോകും നമ്മൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തോട് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ എനേബിൾ ബില്ലൈക്കൺ കൊച്ചുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഒരിടത്തരം രണ്ട് സവാള നമ്മൾ ഞണ്ടൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി കൊത്തിയായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ അടിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഉക്ക ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കാരണം പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമുളക് മാറുന്ന നേരം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു കൈവെള്ളം നമ്മളൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ചാറു വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഒടിച്ചതിലിടുക പിന്നെ തോട് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ഫ്രഷ് നമുക്ക് മുറിച്ച് ഗ്രേവിയിലോട്ടിടാം എല്ലാ ഞണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളമായി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യമേ ഞണ്ട് പൊട്ടിച്ച് വെക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ വെള്ളമായി പോകും ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദൻ ബായ്